Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, muita chuva por aqui, mas muita chuva mesmo. Sem noção, tá tudo alagado em volta. Tive aqui na horta, já plantou algumas mudinhas. Deu bastante água aqui, mas já escorreu. A gente vai aproveitar e vai colher aqui esses brócolis. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, gente, eu vou colher por causa que... Senão a chuva vai estraga, ó. A gente vai colhendo aqui, vou mostrando pra vocês. Ó. Tá chovendo muito. Senão a gente vai estragar. Vamos passando aqui no pé, ó. Vamos colher esse aqui. aqui. Blocos refogadinho com arroz. É gostoso? Olha isso aí. Olha isso aqui, pessoal. Tá chovendo muito aqui, gente. O que dá pra colher? O que isso que vai estragar? Você que tem horta, aproveita e faz a colheita. Que pelo jeito vai continuar a chuva, se não acaba perdendo, né? Se não acaba perdendo. Olha aqui. Se deixar ele passar, ele fica assim, ó. Por isso que tem que colher enquanto ele tá fechadinho ainda. Ó, pessoal. Colhei esses todos. Olha aqui como é que ficou lindo. Eu vou fazer uma receita e vou mostrar pra vocês, já que vocês gostam de que eu colha verdurinha e faço uma receita. Ó, meus amores. Cortei eu o brócolis bem pequenininho, ó. E bati a folha, tá vendo? Pra poder fazer... Aquela água verdinha, que eu quero o meu arroz que fique bem verdinho. E tô refogando ali o alho e a cebola pra colocar. Ó, um pouquinho de alho, um pouquinho de cebola. Eu gosto de fazer nessa panela grossa aqui, ó, o arroz. Vou deixar refogar aqui pra me colocar. Ó, pessoal, deixei ficar nesse pontinho. Eu vou vir com, com o arroz. Eu gosto de refogar junto o, o arroz e o brócolis. Aí já põe um pouquinho de sal. Essa colherzinha é bem fininha. Antes que alguém fala assim, ai, ah, tá botando muito sal. Vamos dar uma mexidinha pra refogar junto. Vou dar uma refogadinha aqui e depois eu volto mostrando pra vocês. Ó, gente, já dei uma refogada boa. Agora eu vou vir com aquela aguinha das folhas. Aqui eu, eu peguei aqueles tronquinhos e as folhas pra fazer essa aguinha verde pra eu poder botar aqui no arroz. O meu arrozinho sai bem verdinho. Tem mais ali. Você vê que eu botei mais brócolis do que arroz. Vou deixar dar uma fervidinha, depois eu ver se preciso botar mais um pouquinho e volto com vocês. Pessoal, já tá prontinho, ó. Fica um arrozinho bem verdinho. Eu ia usar creme de leite, mas não vou, tá? Vou pegar aqui um pouquinho, vou apagar o fogo. Vamos pegar aqui um pouquinho pra gente experimentar. Vou falar pra vocês. Fica um arrozinho bem molhadinho e fica bem gostoso. Olha aí. Gente, é um pratinho de sobremesa, tá? Eu peguei uma colher. Também não posso abusar muito por causa do carboidrato, né? Mas pra quem pode comer o arroz com brócolis, ó. Fica maravilhoso, gente. E como eu fiz aqui, eu peguei as folhas, aquele... O caule mais grossinho, bati e fiz é, um suco verde pra colocar no arroz, ó. É que ele fica com essa corzinha, ó. Maravilhosa. Eu usei só tempero simples, né? Que aqui eu usei... O alho, cebola, né? E sal. Hum, faça. Pode fazer aí na casa de vocês. Se vocês nunca fizeram assim. Porque fica maravilhoso. Às vezes eu faço também separado. Eu cozinho o arroz separado e refogo o couve e brócolis. E depois eu misturo. Mas assim, gente, mas tá bem de pertinho, ó, pra vocês verem. Fica. Além de ficar com uma cor bonita. Fica muito saboroso e a gente aproveita o máximo do couve e brócolis. Tanto que você aproveita né, a flor, tomem como os talos e as folhas. 
Fica maravilhoso, tá? Se eu pudesse comer, bastante eu comeria, porque é muito gostoso, mas... Não posso abusar no arroz. Olha que delícia. Comendo essa poção aqui de arroz, hoje não posso comer mais nada de carboidrato. Mas também tô tomando meus remédios direitinho. Gostaram? Quem gostou, comente aí. Curte, compartilha. Tá ouvindo o Gustavo gritando? Ele tá gritando demais. Tá muito legal. Tá muito bom. Tá muito gostoso mesmo, gente. Experimenta aí. Experimenta. Tá deliciosa. Ó. Um beijo pra vocês que o Papai do Sol possa sair. Abençoar vocês poderosamente.